，学了真干，那就叫功夫。啊，你比如说，你真干了，啊，六根接触六尘境界，起心动念，真的用这一句阿弥陀佛把它压住。啊，才压住怎么样？他又起来了，好像总是压不住。嗯，这是你在做了，不是压不住，你的功夫啊还不得力。烦恼习气的力量比你念佛的力量大，你压不过他。你要努力，认真去干，天天干。啊，时时刻刻提起来，马上就干。三年五载，大概在念佛一个小时当中，还有三五个往年。功夫慢慢得力了。啊，念上个五年六年。净念佛堂念一支香，一个半钟点，一个妄念没有，那叫功夫得力了，还不叫念佛三昧。念佛三昧说，不念佛的时候，日常生活当中，外面所有境界，你看到啊，都不动心，不起，不不起心，不动念，这三昧，这三昧。啊，三昧成就了啊，往生就成就了。啊，得念佛三昧的人，随时走，阿弥陀佛随时来接引你。你念头只一想，佛来接引我，佛就来了。啊，不要怕，十万亿佛国度的距离。我们这念头才起，佛已经知道了。啊，佛为什么来见你？因为你对这个世界一无所求，一无所念，他就来了。我们今天求佛，啊，求佛来接引，佛为什么不来？我们对这个世界还有很多牵挂，很多没放下。啊，佛要是真来了，我们还不想去，那佛也不好意思了。啊，所以佛不来呀、啊，你是假的，不是真的啊。真的他就真来呀、啊，你是假的，他不来。啊，感应道教啊，不可思议，所以念佛三昧真的能除一切烦恼。啊，这一句话你如果真能记得，在日常生活当中，啊，喜怒哀乐，我讲情绪发作的时候，这一句佛号能把它扶住。啊，密宗里头三密相应，效果就更大。啊，我们虽然是专修念佛法门，但是也可以用他这种方法来帮助我们。啊，就是念佛加上观想，啊，观想什么呢？《金刚经》上两句话很好：“凡所有相，皆是虚妄。”一切有为法，如梦幻泡影。境界现前，你立刻提起这两句，你就恢复正常了，就不再情绪化了。记住，时时刻刻要提醒，在在处处要提醒。啊，不能提醒你就迷了，你就跟着境界转了。啊，跟着境界转就叫
，用轮回心造轮回业，你怎么能出得了轮回？啊，要想出轮回，我们只造西方世界的敬业，啊，发菩提心、一心一向专念是敬业。啊，这个世界，六根对着六尘，是染业。啊，我们让我们的六根通通对着阿弥陀佛，才能够远离这些染污，不再着相了。啊，万缘放下了，我们才真正取得了。真干的人，人家做出榜样给我们看，他能做到，我们也能做到啊！三年五载就成就了啊！成就之后，你还没有往生，佛还没来接引。啊，你自己心里想去，他还不没来接引你，那肯定佛给你任务，佛的光明智慧愿力加持你。这个世界上肯定有很多跟你有缘的人，你去接引他们，去帮助他们。啊，多带一些人往生到极乐世界，哎、啊，就是这么个任务啊！啊，绝对不是叫你在这个世界有什么享受啊，没有这个意思啊。五欲六尘。稍稍有一点贪念，你就堕落了，你就去不了了。这不能不知道的啊！纵然三昧成就住在这个世间，那就是菩萨再来啊！啊，恒顺众生，随喜功德。啊，在随喜里头学妙用啊，随缘妙用啊，为以有责啊，给一切初学人做好榜样，给社会大众。种善根，这个注释就有意义了。啊，所以念佛能除烦恼，能解脱生死。